ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಇವರು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಬಹುದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ಆಲ್ವಿಲೈ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಆಲ್ವಿಲೈಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೀವ್ ತುಂಬ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವಿಲೈ ಆಲ್ವಿಲೈದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನೇ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದು ನಡೆಯೋದು ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮೆಮ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ವಿಲೈದಲ್ಲಿ ಕಫ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೀವ್ ತುಂಬ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನಾ ನಿಮೋನಿಯ ಆದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮೋನಿಯ ಆದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮೋನಿಯಾಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಗಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ವೈರಲ್ ವೈರಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂರು ತುಂಬ ರೇರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಫಂಗಸ್ ಕೂಡ ನಿಮೋನಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನುಂಗ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಊಟ
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಬ್ರಾಂಕೋ ನಿಮೋನಿಯಾ ಲೋಬಾರ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆ ತರ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಈಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೀನ್ ತೀವಲ್ಲ ಸೀನ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕೈ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದು ಹೈಜೀನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಟಿಕೇಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೀನ್ವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಅವರು ಸೀನ್ತಾರೆ ಕೆಮ್ತಾರೆ ಆ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನೀವ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆತರ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಓವರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಿಮ್ದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಬರೀ ಗಂಜಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತಾನಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಯಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ ಸೊ ಒನ್ ಒನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ದಿನ ತಗೋಬೇಕು ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋರಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕಫ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ತಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಫ ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಕಫ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಒಪಿಡಿ ಅಂತ ಈ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ದೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮೋನ್ ನಿಮೋನೆ ಹಾಗಲ್ಲ ನಿಮೋನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫ್ ಇರೋರು ಅವ್ರದ್ದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಗಾರಿ ಕೆ
ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ನವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐದು ವರ್ಷ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಇರೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋರಲ್ಲೂ ನಿಮೋನಿಯಾ ಕಾಣೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಫ್ ಅವ್ರ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಈ ಮಾಡೋರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಏಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮಧ್ಯನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ತಕ್ಷಣ ಜ್ವರ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಮಗು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಸಿರು ತಗೊಂತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗಿಲ್ಲ ಉಸ್ರ ಮತ್ತೆ ತುಟಿ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅಶಕೋಶ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆದ್ರೆ ಜ್ವರ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಒನ್ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫಂಗಲ್ ನಿಮೋನಿಯ ಹೇಳೋದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯೂಲೋಸಿಸ್ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಜ್ವರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬರೀ ಕೆಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮೋನಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಶೆಂಟ್ ದೇಹ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೆತಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮೋನಿಯದ ಏನಾದ್ರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಲ ವೈರಲ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮೂನೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಫ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ರೇನ ಅವಾಗ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಬ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕಿ ನಾವು ನಮ್ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಟಿ ಬಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆ ತರ ಕಾಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಫ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗ ಕೆಮ್ಮಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕ ನಾವು ಈ ಮೊದಲನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಅದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮೋನಿಯಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮೋನಿಯಾ ಟಿ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆತರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಆರ್ಗನ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಸ್ ಆಮ
ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಕಾಫ್ ಎಟಿಕ್ವೇಟ್ ಕೆಮ್ದಾಗ ಜನ ಹಿಂಗ್ ಕೆಮ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ ಕೆಂಬಾರ್ದು ಹೀಗೆ ಕೆಮ್ಬೇಕು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ಬಟ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಬು ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಫ್ ಎಟಿಕೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲಾ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಆತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ವಾಗ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ತಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆತರ ಟಿ ಬಿ ಇರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಟಿ ಬಿ ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ ತಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ನೆಗಡಿ ಸೀತ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಜ್ವರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ನೀವು ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ಇಫ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಮನೇಲಿ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೊಗೆ ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ದನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸೊ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಸ್ ದಮ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಆ ತರ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಂಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ವೈರಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಅವರು ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಕೆಲವ್ರು ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆತರ ಆದ್ರೆ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ನಿಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೀವರ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ತನಕ ತಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗೋಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಲ್ಲಿರೋ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒನ್ ಮಂತ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ರೇಂದು ರಿಕವರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿಮೋನಿಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಮೇಜರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಭಾಗ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಆತರ ಮೇಜರ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಐ ಸಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಒನ್ ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ತ್ರೀ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಒನ್ ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾಲೋಅಪ್ಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅವಾಗ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಪೂರ್ತಿ ರಿಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಏನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಈಗ ಗುಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರ್ತದಾ ಅಂತ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಗೇ ಅಗೇನ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕರ್ಸಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದೇ ತರ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಶುಡ್ ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಹ ದೇ ದೇ ಡೂ ದ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಿಗರೆಟಲ್ಲೇ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇಸ್ ದ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಂತ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಇರೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇಲ್ಲ ಗಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸ್ಮೋಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಆ ಆಲ್ವೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಬಲೂನ್ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾರ
ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಐ ಸಿ ಯುಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಉಸಿರಾಟ ಮಷೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಏಜಡ್ ಆಗಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಸಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕವರಿ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಬರ್ತೀರ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೇ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಸೊ ಅದೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋರ್ಗು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಟಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಡೋಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನಿಮೋನಿಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋ ನಿಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅವು ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ನಿಮೋನಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ತರ ಹೆದರದು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ನೀವು ಆ ತರ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐಜೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೊಂತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐಜೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಫ್ ಅಟಿಕೇಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅ ನಿಮೋನಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆ
ಕಲ್ಚರ್ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸೊ ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ನುಂಗ ಕಷ್ಟ ಇರೋ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಮಲಗಿಸಿ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಾಗ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲು ಕಾಫಿ ಟೀ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಸ್ತು ಅಂತಾರೆ ಈ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಮಲಗಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ತಕ್ಷಣ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇಶ್ ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಲಗಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಊಟ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮಲ್ಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನ ನಾಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮೋನಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ತಂದೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬರೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಒಬ್ರಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ರು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೆ ಮನು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮನು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಇದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೃಂದಾ ಮರಿಯ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಣಿ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಲ್ನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೀನೋ ಅದು ಆಸ್ಮಾ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎಲ್ ಸಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಯು ಸೆಟಪ್ ಇದೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಸಿ ಯು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಜನರಿಗೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಇಂದ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ರಿಕವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಳ್ತಾರೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಏನೋ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನಂಗೆ ಈಗ ಕಫ ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮ ಎಂಥದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತ ಸೊ ಆ ತರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಆ ತರ ಹುಳಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀ